സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അടുക്കള ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കണ തിരക്കിലാണ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റാൻഡ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് മസാല പാത്രം ഇടാനായിട്ടാണ് വെക്കണം മസാല പാത്രം ഇടാനൊക്കെ ആയിട്ട് ആ സ്റ്റാൻഡ് വെക്കണം പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐസ് കൊട്ട കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പാത്രം അതായിരിക്കണത് തൈരിൻ്റെ പാത്രം അപ്പം അത് ശരിയാക്കാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ് സ്റ്റാൻഡ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിട്ട് അവിടേക്ക് വെക്കണം മഴക്കാലം തുടങ്ങിയിട്ടോ നല്ല രസമല്ലേ മഴക്കാലം മഴ ഇങ്ങനെ രാവിലെ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതാ മേഘാവൃതമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏ ആ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കഴുകി തുടച്ചു ഇവിടെ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാനെ പറ്റുള്ളൂ ശരിക്കും വെരി നൈസ് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് നല്ല വൃത്തിയിൽ ആ ഫ്രിഡ്ജ് ശരിയാക്കണം വാവ അതിൻ്റെ ഐസ് ഒക്കെ മാറ്റിട്ട് മല 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 വെച്ച് വെക്കണം ഐസ് കട്ട ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടപ്പോഴത്തിനും നന്നായിട്ട് ഉരുകിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാ ഒരു മോളിലത്തെ ഈ മല ഐസ് മല എല്ലാം ഉരുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നേരെ ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കാം ഇതാ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റെ നെയ്പാത്രം പാൽ കാച്ചുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ പാട ഉണ്ടല്ലോ അത് നെയ്യാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതാണ് ആ പാത്രം ഇനി എടുക്കാൻ പറ്റൂല ഒക്കെ പോട്ടെ ഇനി എന്തായാലും ഫ്രിഡ്ജ് മനായി കിട്ടി നല്ല ഫ്രിഡ്ജാണ് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഐസായതാണ് ഇത് നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടാണ് ഇതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ പിന്നേ മഞ്ഞുമല മഞ്ഞുമല ആയി ഇന്ന് നിൽക്കുമായിരുന്നു വെള്ള കളറിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ള പൊടി പോലെ ഉപ്പുണ്ടല്ലോ ഉപ്പിൻ്റെ പോലത്തെ ഐസ് ആയിരുന്നു ഫ്രീസറിൽ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ് മേടിച്ച് സുഹൃത്തുക്കളെ നല്ല ഒരു സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജാണ് ഞാൻ ഇവർക്കൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരു ഫ്രിഡ്ജ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഞാൻ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് കൊടുത്തതാണ് സാംസങ് നല്ല കളറില്ല വെരി നൈസ് നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓൺ ആക്കേണ്ടത് മോഡൽ ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതാ ഫിതന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് എത്തി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഇത് ഫിതന്റെ ചെക്കൻ സ്പോൺസർ ചെയ്തതാണ് ഫിതന്റെ സ്നേഹനിധിയായ ഒരു പാർട്ട്ണർ ഉണ്ട് അയ്യോ ഫിതന്റെ ചെക്കൻ ഇവിടെ വീട്ടിലേക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങി കൊടുത്തു വിട്ടതാണ് കുന്നമംഗലം മൈജിയിൽ നിന്ന്
പക്ഷേ ഇത് പെണ്ണ് ചെക്കം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത സാംസങ്ങിൻ്റെ പുതിയ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ വലുപ്പവും ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് തന്നെ ഭംഗിയാക്കി എടുക്കാം ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്കിത് കളയാം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇങ്ങനെ ഐസ് കൂട്ടുകൂടാണ്ടിരിക്കാനൊക്കെ ഐസ് കൂടാതിരിക്കാനും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസിനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയണം ഇതേപോലെ ഐസായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറൻറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ വളരെ കൂടും അതുകൊണ്ട് കറൻറ്റ് ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ ഫ്രിഡ്ജെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഐസ് കൂടി വരാതിരിക്കാൻ എന്ത് മാർഗമാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം ഓക്കേ താങ്ക് യു ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ആ തട്ടുകളെല്ലാം ഊരിയെടുത്ത് ഞാനിതാ ഇങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്യാണ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഐസ് കയറും കറണ്ട് ബില്ലും കൂടും ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ബില്ല് നന്നായി കൂടും അത്ര എന്തായാലും ഞാൻ ഇത് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കട്ടെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കാനുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബാക്കിലൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാനുണ്ട് ശരിക്കും ഇതിലൊക്കെ വെള്ളം വന്ന് നിൽക്കേണ്ടത് അതിലൊക്കെ ഒന്നും വെള്ളം വരുന്നില്ലല്ലോ ഇതിലൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ട്രേ ആണ് അതാ എൻ്റെ പപ്പടക്കോല് ഇതാണ് പപ്പടക്കോല് എന്നെ ചടന്നിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴാ കിട്ടണം പപ്പടക്കുത്തി കഴുകിയെടുക്ക നല്ലതാ കഴുകി തുടക്കാണ് ഇതെല്ലാം തുടച്ചിട്ട് എൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെക്കണം ഇവിടെ ഇതാ സ്ഥലമെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നന്നായി കഴുകി തുടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം ഇതൊക്കെ ഇവിടെ സൈഡിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ വെജിറ്റബിൾ കണ്ടെയ്നറുകളാണ് ഞാനിത് ഓൺലൈനിൽ മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണത് ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതാ കണ്ടല്ലേ പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ ആക്കി വെക്കാം തക്കാളി ക്യാരറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ വെക്കാം കോഴിമുട്ടേൻ്റെ അകത്ത് വെക്കാനുണ്ട് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നമ്മൾക്ക് നല്ലപോലെ വെക്കാം നാരങ്ങകള് നമ്മൾക്ക് അച്ചാറിടാനുള്ളതാണെന്ന് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് കോഴിമുട്ട വെക്കണം നാടൻ കോഴിമുട്ട വെക്കാനുള്ള മറ്റൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ എവിടെയോ ഉണ്ട് നമുക്ക് തപ്പിയെടുക്കാം എക്ക് വെക്കാവുന്ന ഒരു ട്രേ ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ വെക്കാൻ ബാക്കി എഗ്ഗുകളൊക്കെ ഇതാ നാടൻ മുട്ടകൾ ഈ നാടൻ മുട്ട ഹോൾസെയിൽ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ കോഴിക്കോട് അവിടെ നടമുട്ട ഒരെണ്ണത്തിന് ഏഴ് റുപ്യ 
ഞാൻ എത്ര ഇരുന്നൂറ് രൂപ കെറ്റാ മേടിച്ചത് കുറച്ച് ദിവസം ഉണ്ടാവും ഞാനും ഭാവിയെ ഒരു ദിവസം ഈ രണ്ട് മുട്ട കഴിക്കും പുഴുങ്ങിയിട്ടോ പുഴുസായോ അങ്ങനെ ഇതും നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കാം ഇത് ഫ്രീസറിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കാനുള്ള ഐസ് ട്രേ ആണ് ഇത് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ രണ്ടെണ്ണം ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എത്രയാണെന്നൊക്കെ ചെറിയ വിലകളുള്ളൂ ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറൊക്കെ ഉള്ളു ഈ ഐസ് ട്രേകളും ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കാരണം എന്താ പറയുക ഇവിടെ ഐസ് ട്രേ സാധാരണ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഐസ് ട്രേ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഐസ് ട്രേ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിക്കനോ ബീഫോ ഒക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ആയ ഐസിലേക്ക് വരും അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഐസ് ചിക്കനോ ബീഫൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ മീനൊക്കെ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് കൂടി ഈ ഐസിലേക്ക് വരും അപ്പം ഇങ്ങനെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐസ് ട്രേ ആണ് നല്ലത് അതിൽ വെള്ളം നമുക്ക് പിന്നീട് വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഓൺ ആയതിൻ്റെ ശേഷം വെള്ളം വെക്കാം പാവക്കുട്ടൻ ഇതാ നല്ല വിശ്രമത്തിലാണ് എന്താ കഴിക്കുന്നത് ചിപ്സ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ ആൾ കെടുന്നിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് നല്ല വലിയ ഇലകളുള്ള നല്ല വേപ്പിലാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ നന്നായി കഴുകിയിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഇതാക്കിയിട്ട് ഉണക്കാൻ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വാടിപ്പോകും അപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്നും അറിയേണ്ട ശേഷം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒപ്പിയാൽ മതി അപ്പം തന്നെ ആ വെള്ളങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പോകും ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വെക്കാം എന്നിട്ട് വെള്ളം മുഴുവൻ പോയതിൻ്റെ ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ഭരണിയിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അപ്പം പിന്നെ കുറേ ദിവസം ഇരിക്കും നന്നായി വെള്ളം പറ്റണം കേട്ടോ മുത്തുക്കുടങ്ങളെ വേപ്പിലൻ്റെ വെള്ളം പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഇരുന്ന് ചെയ്യും വെള്ളം ഇങ്ങനെ നന്നായി ഉണക്കിയെടുക്കണം തീരെ വെള്ളം ഉണ്ടാകരുതേ വെള്ളം ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ ഒരെണ്ണം ചെയ്യും പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ളതിനൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇത് ഊരി എടുത്തിട്ട് ഈ ഭരണിയിൽ നിറക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം കുറേ ദിവസം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ഓൺ ആക്കാം 